dun pa lang nakaka-attract ka na ng viewers. Hello guys, for today's video, I'm gonna show you how I edit my YouTube thumbnail. Putang ina mo, ginagawa mo! Bakit nga ba mahalaga itong YouTube thumbnail natin? Yung YouTube thumbnail, malakas siya maka-attract ng viewers. Once na maganda yung YouTube thumbnail mo, dun pa lang, nagiging interesado na sila panoorin yung video mo. Mas malaki yung chance na makakuha ka ng viewers. Paano masabi? Anyway guys, kung bago ka pangalan sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe, like, comment, and share ka na, no? At kung may suggestion kayo para sa aking next content, no? Please comment down below kasi wala nga ako maisip na content gawa. Busy kami sa pag-aaral ngayon. Yes, nag-aaral ako mabuti. Di lang halata. Huwag na tayo magpatumpit ng pipa guys. Simulan natin to in 3, 2, 1. Ano ba yung kailangan natin gawin guys? So, una pupunta tayo sa ating Play Store. So ako, dahil na-download ko na siya, no? hindi ko na siya kailangan pang i-download. Pero I suggest na gamitin nyo itong app na to para mas madali nyo mabura yung background para dun sa image na gagamitin nyo for your thumbnail. Yan. Install nyo lang siya guys. I-demo ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Click nyo lang yung load po tapos kanina na nakalagay. Yan guys, example ito. Click nyo lang itong check. Tapos, ilita natin siya. I-adjust natin siya para mas madaling ma-erase yung ano, background. So, dito sa, thumb, sa background eraser, Pwede natin i-adjust yung cursor offset natin, no? Ayan. Tapos, pwede natin baguhin yung size. Pero ito, para to sa manual. Pero I suggest, kung kaya naman ni auto, i-auto nyo na lang. Kaso, ang pangit. So, pag ganyan, guys, ang gawin nyo, ganda na lang, manual nyo na lang. Madali lang, ganda na lang, mag-erase kayo yung manual. Mas okay kung isusumin nyo siya. Ayan. Mas okay kung isusumin nyo. Para mas makita nyo, mas ma- I-raise nyo ng detail yung ating ano, no, background. So yun, ganyan lang naging ginagawa ko. Napaka-basic lang. So kapag ganyan, meron siyang kanto, no? Na may hirap i-bura yung zoom nyo lang. Madali lang ito, guys. Para sa mga Android phone user lang. Pansyahan lang talaga ang kailangan nyo, no? So, dito sa background race, kung may nabura tayo na sobra, pwede natin siyang ibalik. Click nyo lang yung repair. Ayan. Kailangan talaga dito maganda ko man siya. Ganun kita guys. Yun siya magayot kamitin. Yan guys, madali lang siya, di ba? Mas madali siya magigitin. Yan ganyan, minabura ako. Siyempre, para i-repair ko yan. Ganda lang. Ilip nyo lang yung repair. Tapos, i-ayos nyo lang ulit yung nabura na. Tulad yung ginagawa nyo sa pag-ayos ng background. So, yan. Ba? Laro. Tapos, pwede natin siya i-adjust, no? Yung smooth, yung smooth ng pagtatanggal ng background. So, yan na meron na ang image na walang background. After natin tanggalin yung background, punta lang tayo sa big sa lab. Kung mapapansin nyo guys, meron siya dito ang tatlong bilog. Click natin yung tatlong bilog na yun. Tapos may makikita tayong image size. Ayan yung preset as custom. Click natin yung itong custom na ito. Tapos click natin yung YouTube thumbnail. Yun lang kasi ganyan yun lang naman sya kadali. So ayan kung mapapansin nyo na diba yung image size nga no kung gusto nyo naman palitan yung background punta kayo dito sa ito itong layer na ito itong sa baba tapos click natin yung from gallery tapos yan ito yung gusto kong gawin background eh. click check nyo lang sya no 
Tapos yun, sa paglalagay naman ng image, punta tayo dito sa, hindi ko lang kung tawag sa shape na yan, bobo ako sa shape. Ayan, so yung import, nakita nyo yung import, yan, balikan nga natin para makita nyo. Click na itong import, tapos image, ito yung tinanggal natin ng background, no? Ayan. Click nyo lang siya crop nyo sya, no? Mas okay kung saktong-sakto dun sa tamang size. Mas gusto ko kasi talaga yung blurred yung background. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Pinapatong ko lang syang ganyan. So, dito pwede natin i-adjust yung kanyang pwede natin sya lagyan ng border. Tapos yan. I-ano mo lang to? Slide mo lang to. Ito, yan. Slide mo lang yan. May kita mo stroke. Enable mo stroke. Yan. Mas maganda kasi kung puti, di ba? Kitang-kita. Adjust mo siya kung gano'n siya kalaki. Kung kaya gusto mo ganyan. Yan. Tama lang. Yan. Mas okay yung ganyan lang. Just check nyo lang siya. Kung gusto nyo siyang i-move, i-move nyo. Yan. Pero mas maganda yung sakto siya dun. Para hindi nakita yung original image na ginawa ng braid. Sa update nyo, punta kayo dito sa layer sa taas, ilock nyo siya para kahit anong pindot mo hindi na siya magalaog, no? So, dyan pa lang okay na, okay na siya, no? Ang idadagdag mo na lang para sa thumbnail, para gumanda yung thumbnail mo mag-add ka ng text Pero bago tayo pumunta dyan, guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko blinerd yung image na yan So, simple lang ang gamit ko lang dyan ay PixArt Pixart lang yung gamit ko dyan Sa pagbablur ng image Mas gusto ko talaga yung ganun yung binablur yung image So yun, dito tayo sa edit Click natin yung edit Tapos sa recent May option dyan Click natin yung gallery Nakikita nyo yan Check nyo lang sya Click nyo lang yung check Oops, nasobrahan ba? Tapos pwede tayo dito sa FX, yung FX. At ito may kita yung blur, ayan o. Ayan lang, ganyan lang naman yung ginawa ko. Pwede nyo syang i-adjust. Hmm, katamtamang labo lang o sobrang labo. Pero pag malabo na yung relasyon nyo, sige yan, i-adjust nyo. Pero pag nasusurvive pa naman, onti lang yan. Tapos click nyo lang yung check, tapos yun, i-save nyo lang. Ganun, ganun lang sya ka-busy guys. Tapos dito na tayo sa may pag add ng text. Kung galing ka dito sa anumang shape ng tawag dito, click mo tong A na malaki. Tapos click mo tong new text na nakalagay. Ano, yung nakalagay dyan yung new text. Adjust ko para, para kitang kita nyo. Sa so, ito yung new text, click nyo lang sya. Tapos click nyo yung edit. Tapos kahit anong title na gusto nyo nilagay nyo. No? Nabawa ito, how I edit my my youtube youtube thumbnail thumbnails thumbnail akala pa lang is yan so yun eh diba yan yung magkita mas gusto ko yung puti kasi yung ginagawa ko dyan kaya puti napapalutan ko kasi yung color nya no dito pa lang sa A na yan, may mga option na tayo dyan. Ayan yung iba't ibang option para sa inyo. Pwede mo siyang palitan ng color kung gusto mo yan. Pero mas gusto ko yung puti eh. Tapos pwede mo siyang i-rotate kung gusto mo. Mas yan. Yung font, palitan natin ng font. Sige, hanapan natin ng magandang font. Halimbawa ito. Tapos kung gusto mo siya lagyan ng background, yan, enable mo lang yung background. Okay, okay. Ito ang ginagawa ko yung stroke. Enable mo yung stroke. Tapos click natin itong itim na color. Tapos adjust natin siya. Kung mapapasin nyo yun, nagkaroon siya yung baka. Hindi lumutang ngayon yung ating title, di ba? Kung may gusto kang naman idagdag pa, kung may lang, kung mayroon ka lang naman gusto ng idagdag pa, no? Hindi ka naman sinabi magdagdag ka, pero kung may gusto ka lang naman, punta ka lang ulit sa import, i-insert mo yung kung ano yung image na gusto mo, no? Halimbawa, eh, punta tayo sa gallery. Eh, 
Itong logo ni YouTube, bidagdag natin siya. Yan, i-adjust mo lang siya, no guys. Ganyan lang, kasimple, ganyan lang talaga, kasimple yan. Sobrang dali lang na ito, huwag nyo nang pahirapin yung sarili nyo gumawa ng thumbnails. Tapos, click nyo yung lock. Para kahit ano mangyari, hindi nyo siya magalaw. Yan, kaya nyo maliit lang. Tapos yan, click nyo itong biscuit, yung memory card na yan, save image, save to gallery. Ganun lang kasimple, no? Doon pa lang, nakaka-attract ka na ng viewers. Ganun din siya kasimple yung ultimate thumbnail maker nga. Gagawin mo lang, pindutin mo itong create. Yan, may option tayo dito kung anong size. Siyempre tayo gagawin yung YouTube thumbnail. Yan, ayan, balikan natin. Yan, size for YouTube yan. Click natin yung thumbnail. Click natin yung gallery. Mas, ewan ko kung saan kayo mas madadalian guys ha. Tapos yan, check nyo lang yan. Okay na diba? Ito na yung background natin. Kung gusto mo mag-insert ng image, gaya na ginawa ko dun sa pixel lab, gato lang, click gallery. And check mo lang sya. Check. Patong mo lang syang ganyan guys. Nasa sakto dun sa image. O diba? Parang manang nang nakakao. Okay na yung background nya diba? So yan. Blurred na yung background natin. Mas lutang yung image natin. Sa pag-insert ng text, ganito lang kasimple. Click nyo lang itong text. Pag tayo dito sa text. Tapos, dahil na ginawa ko kanina, gawin nyo yung title lang sa inyo. How I edit my my YouTube thumbnail. Hindi ko alam kung ano yung mas tip yung gamitin guys. Pero sinas, ito yung mga madalas ko talagang gamitin. Tapos yan, i-align left nyo siya kung gusto nyo. Tapos gusto ko lang din puti. Kasi pwede ko naman siyang palutangin. Tapos dito, may isa dito sa ating text. Meron tayong option. Meron tayong font. Pili tayo ng font na gusto natin. Kung ano yung font na mabangis. No? Ganun lang. Halimbawa, ayan. Tapos sa color, pwede mo siyang palitan. Ako hindi na. Shadow, kung gusto mo lagyan ng shadow. Di punta tayo sa outline. Kagaya doon ako. Doon sa pixel love. Stroke. Dito naman, outline. So, yun. Click mo lang yung color na gusto mo para sa yung, ano. Sa akin, syempre, itim yung gagamitin ko. Tapos, adjust mo lang tong size ng outline mo. So, yun. Datang na yung ating ano. Ganun lang naman sya kasimple, guys, no? Sabi ko nga, huwag niyong pahirap yung sarili niya sa paggawa ng thumbnails. Tsaka mas okay kung gagawa kayo ng thumbnails na talaga nakaka-attract sa viewers. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat sa